城，那城托是老百姓。臣看此条江山，一儿一儿哟，你就是定盘的心。什么是功，什么是名，什么是贤，什么是忠？神机妙算缠不平，背完了人不过。老百姓，臣看自由，挑江山，你就是那定盘的心。君君妙算，算不平啊！他他背完了朕的功啊！天地之间有感称，你就是那定盘的心啊！唱清官儿，清官儿有，传给那后人听。天地之。见有干成，那成托是老百姓。臣看此条江山，一儿一儿哟，你就是定盘的心。什么是杀？什么是情？什么是理？什么是情？留下多少航母传说，讲给那后人听。留下多少好传说？讲给那好人听，留下多少好传说？讲给那好人听，讲给那好人。案犯傅长洲，见到本官为何不跪？哼，你跟我哥哥作对，不跪。笑话！你一个重犯也敢蔑视本官？要杀要剐，傅长洲愿赌服输。今日堂上，你好不嚣张啊！是不是由你哥哥给你撑腰啊？我哥哥要是徇私情，傅长洲今天。就不会再死了。有人揭发，正是他指使你买卖官马。说说吧，你给了他多少银子？哥哥和我已经多年未曾来往<笑>，谁信呢？信不信由你，我却不能胡说。你是说，本案牵扯之人到你为止了？如果这样，本官还真佩服你是条汉子。傅长洲上面还有都指挥使，怎么着？临死你还想拉个垫背的？哼！傅长洲悔啊！我是替那个贪官垫了背。大胆！你以为本官打你不得？你就是打死，也是你话。哼！今日堂上的衙役们惧怕刘伯温，不敢出力。你现在看看，本官带的手下都是谁呀、啊？我一进来就看见了，是都指挥使司里的士兵。明白了？明白什么？都指挥使，听说你潘咬他，非常生气，所以派他们来，想打死我灭口。嘿嘿嘿，那可要看你的了。本官断案，从来不牵连无辜。如果你不攀咬别人，本官不追究你其他。哼，没攀没咬，实话实说，还嘴硬，皮肉硬不过板子。只要你在这个上面画个押，大家都相安无事，本官保证不再为难你。如何？我呸！你个狗官，今天就是打死老子！老子也绝不改口，我倒要看看，一个时辰以后，你到底是老子还是孙子？哼
给我滚！老子绝不改口！打吧，来呀、啊，给我滚！堂主先生，您这是？哎，我那个兄弟呀、啊！您是说二叔？我心里怎么这么乱呢？我也担心二叔。那个胡惟庸，他奈何不得我。可是……是啊，二叔那个脾气……刘毅啊，明天一早就到牢房里去看看他啊！您放心吧。去睡吧。那您？我一个人站会儿，去吧，睡去吧。哦，真是失算呐、啊！我那兄弟竟然落到了胡惟庸的手里。早知如此，我就是顶下私放要饭的罪名，也得让他远走高飞呀、啊。为兄。为兄，这都是干了些什么呀？我刘伯温实在是无能了。刘大人，啊，老伯，小老儿给您添麻烦了。哎，哪儿的话，老伯，是我考虑不周啊，让人有可乘之机。刘大人，我和那几户农户都商量过了。如果那几十亩薄田能换回大人的兄弟，这官司咱不打了。老婆，您放心，这官司咱打定了。<笑>喂，哎，我倒要听听，你的嘴还那么硬吗？二叔。人是你们打的？不是，是钦差大人找来的病逝。小爷，这药能拔热止痛。二叔，水来了。我们能做的只有这些了。告退，走吧。二叔，哎呀！二叔，告诉刘大人，让他赶紧想办法。他们这么打，就是想要他的命。二叔，哎呀，这二叔，二叔，二叔，我刘毅，我是刘毅啊，二叔，我是刘毅。小兄弟啊，你。说的这是什么胡话呀？脏的，咱就算死也不能这么死啊！死了倒好，死了倒。二叔，二叔，哎，小二叔。二叔，来人啊！来人啊！出人命了！什么事？人都这样了，还能跑了吗？还不快打个架！这、这个……什么这个那个的？他要是死这儿，我就告诉刘大人，是你逼死的。这又不是我们给带上的，万一胡大人那边要是怪罪下来，天大的罪过我担着。你又没有官身，我也罢，我不连累你。干什么
，喊呀，笨，劫狱啊，喊呀，你劫狱，笨蛋，我劫狱，喊呀。监狱了，监狱了！二叔，监狱了，监狱了，监狱了，监狱了！快给我打开！监狱了，监狱了，监狱了，监狱了，监狱了，监狱了，监狱了，监狱了，监狱了，监狱了，监狱了，监狱胡大人，信阳来人有急报。急什么呀？没看老爷忙着吗？哎，早饭准备好了吗？哦，胡大人都准备好了。那就端上来吧。啊，好。等等，嗯、哎，顺便把那个报信的人带来吧。是，大人。什么事儿啊？这一大早的，启禀大人，傅成柱跑了。大胆刘毅，胆子太大了，这是杀头的罪过。他把傅成柱弄哪儿去了？这老汉我也不知道啊。老人家，他在此地人生地不熟，你们不帮他，谁帮他呀？行了，带我去吧。哎，好。你轻点儿。哎呀，二叔。先生。怎么样？也没啥好法子，多找些薄荷叶，再腾起来，捣碎了，敷在伤口上。兄弟，兄弟没给你丢脸。兄弟，这是谁干的？还不是忽悠那个王八蛋！混账，就该早早告诉我，怎么能擅作主张去劫牢狱啊？你知道这是什么罪过？这是天大的罪过，小的也认。小的不能眼睁睁看着二叔被他们活活打死。送我回去，送我回去，我不能连累连累了哥哥。兄弟。这哪是你连累了我呀？这分明是我连累了你呀！一不做二不休，我哪儿去？小子去投案自首。二叔有家有业，经过这番波折，定能改过自新。先生，您就救救他吧。小的无牵无挂，就让小的替二叔去死吧。胡闹！好兄弟。好兄弟，二叔，跟先生论，我得喊您二叔；从朋友论，您是我哥哥。什么都别说了，说什么都是多余，谁让咱俩对脾气呢？您要是认我，明年此时，你就再来一趟，在兄弟坟上烧出高香。爹，请受不孝义子刘毅一拜。您之前打我骂我，我都不记着。我心里明白的很，小的知道您那是疼我护我呢。只是小的以后不能跟在您身边了，就请先生再找我跟班吧。只要别像我这么顽劣就好。住口！刘毅。呀，这是我刘伯温家事，死谁也不会死你。起来吧，我这起来呀，去上老伯那儿拿些纸笔过来。是。都给我出去！四门设卡，挨户搜查，抓不到人，谁也别想回来交差。是。是
，抓谁呀、啊？这么兴师动众的啊！刘大人，您这是明知故问吧？胡大人，你凭什么说我明知故问呢？哎，你我问你，胡大人，昨天晚上你为什么把傅长柱往死里打呀？嗯，问官打人犯，天经地义。问官打人犯，通常是索取口供。傅长柱的口供记录在案，你还动大刑，分明就是想杀人灭口。你，你胡说你！傅长柱人活着呢，这就是证据。难，呃，难不成你是劫狱的主使？胡大人，那个刘毅是本官的一个小厮，我不开口，他，他敢吗？按大明律，破奸劫狱，无论何故，一律凌迟处死。哎，这条你说对了，胡大人。本官今天就是来入狱的。胡大人，胡钦差，刘伯温，听候发落。好，按大明律，入罪即止格官身。哎，胡大人，念错了，应该是定罪，止格官身。虽是一字之差，可谬误千里啊！身为钦差，可不该有这么个失误。莫不然还对刘伯温另有企图，强词夺理，污蔑本官？那倒不是。大明律啊，是本官亲自参与修订。就你刚才说的那条，跟诸位大学士反复推敲过好几遍呢，所以我记忆深刻。刘伯温，现在是我审你呢，还是你审我呀、啊？刘虎大人，难不成还要对刘伯温动那五毒七伤之刑？我可告诉你，虎大人，皇上有令，这条刑罚只能是金无畏在审钦定的某反案才能用。就你这衙门，不能使。我问你，虎大人，你昨天晚上对傅长柱动那么大的刑？你是不是得了皇上的亲授啊？哎，你说你是不是啊？行了，本官拒打院诏，赶紧赶紧啊，入邪口供啊，赶紧。说的有理，此案重大，本官亲录，然后速呈皇上。讲，你就写，查，犯官刘伯温。哎，对了，你这空一格啊？这也用你教本官？你看这是为你好啊，胡大人，你这状子是要给皇上看的，错一点儿，欺君之罪。素京，你接着说。不是你空了没有啊？你空出来了。素京。谁敢扰乱公堂，乱棍打出去！刘伯温，你戏弄钦差，其罪大不敬，这条也得记录在案。胡大人，一状二事，你得另起一行，你又给写一块去了，你。<笑>刘伯温，你作为纲纪总宪，目无国法，纵仆劫狱，游戏公堂，蔑视钦差，你。罪不容赦、啊、你，本官我今天，今天不跟你一般见识。刘伯温，你就等着皇上的圣旨吧你。哼，吴大人，你还没摘了本官的官帽呢。哼。来吧，各位，辛苦一下，走个过场。来，小子们不敢，不走过场，你们也不好交代。来吧，来吧，来，多谢大人关照，小子们心里跟明镜似的，可不能昧了良心。自当是为了救我的命啊！来吧，那小的得罪了。刘伯温，牙前投案，自请处置。
，我这是官邑，不接待平民百姓。你可认得这个？哟，上差有何吩咐？小爷打尖，好酒好肉，马上就办。再备快马，饭后上路。啊，是。今天还走啊？多谢关照，兄弟告辞，上差慢走。哎，正所谓官身不由己啊。驾，吁，好酒好肉，换马再行。哎，这位军爷，你可认得这个？认得认得。钦差胡惟庸大人的六百里加急，有要事禀报皇上，耽误了你吃罪不起。今儿怎么了？这是，嘿！哎呀，有劳老伯了。下次送饭呢，千万别这么铺张。我一个人也吃不了这么多，你说这不是浪费，多可惜呀！啊，这些酒饭呢，可不光是我老韩一个人操办的啊！啊，我们这几家除了与这事有关的农户，还有众多乡亲的馈送，都敬重刘大人您高风亮节。老韩送的。每顿都是百家饭啊，老伯，一定替我谢谢诸位，啊，是非曲直，大家心里有数。嗯，老伯，我那位兄弟现在如何呀？大人放心，已经见好了，只是常常喊着要来投案唤出大人，再就是要见那个刘毅。回去一定告诉他，千万不可妄动。你就跟他说，说我一切自有安排。啊，哎，吁，我来找宋大人，刘伯温、刘大人与闹事呈报。皇上，这事儿好像有点闹大了。皇上的意思是，再等等，朕估摸着。这李善长快来了，臣李善长求见皇上。哎，把折子收起来。啊，臣恭请圣安。什么事儿啊？臣刚接到胡惟英举报，那刘伯温目无国法纲纪，劫狱放亲，咆哮公堂。是吗？啊，据朕所知，这刘伯温一向是老成持重。这次怎么一反常态，撒气也来了？啊，是是这样，臣以为，嗯，你接着说，广阳又不是外人，李大人密奏，臣告退。你留下。哎，你说不说？朕还有事儿呢。臣以为，刘伯温为人专横跋扈，其实早已尽人皆知。只不过平时觊觎皇室的威严，时时抑制而已啊！你有什么凭据吗？刘伯温恃才傲物，尽人皆知，自以开国元勋自诩，又把哪个放在眼里啊？他当的那个官管的那些个事儿，就不应该和朝里的重臣们拉拉扯扯的，否则朕还信不过他呢。自从他执掌御史台以来，借以打击豪强为名。你少扯这些没用的。先跟朕说说，他犯了什么王法？胡惟庸奉旨查办官马一案，因为牵扯到刘伯温的亲戚，他就处处作对，竟然纵仆劫狱。嗯，就这一项罪名就够他死两次的了。还有呢，据胡惟庸说，刘伯温还大闹公堂，欺辱钦差。<笑>要说起这嬉笑怒骂呀，胡惟庸还真不是他刘伯温的对手。当时的情形、啊。一定很狼狈。呃，嗯，<笑>臣以为侯文英身为钦差，受命于皇上。刘伯温不敬钦差，那就是不敬皇上啊！是可忍，孰不可忍也？<笑>嗯，哎。
。哎，那你跟朕说说，朕应该如何处置他？呼啊！皇上，他这是大不敬之罪呀、啊！朕再问你。该如何处置刘伯温？当然，也不能光听胡惟庸的一面之词，呃，也还要等等等等刘伯温、刘大人的说法，是吧？只可惜这路途太遥远呐、啊，皇上。真是巧啊！就在你来之前，那刘伯温的折子也到了，是由宋濂转呈上来的。广阳，在，给李丞相看看。是。李大人，请。李善长肯定在皇上面前告我的黑状，对他来说，这可是报复我的天赐良机啊。不过，他表现得越激烈，皇上越会反应冷淡。皇上不可能轻易打破我们之间的平衡，让他李善长一家独大。况且，我已经让宋濂抢先递了个折子上去，占了先机。哎，虽然这事儿的结果会是有惊无险，可我还是讨厌命运掌握在别人手里的感觉，太被动。嗯嗯嗯。刘大人，狱中安好？下官特来问候。大人，有件事我忘了，您家中是否藏有皇上赐的铁卷丹书啊？呵呵呵，我记得徐达、徐大将军有，李善长、李丞相也有，好像您没有吧？哎，这次我真是为大人担心呐！我都不担心，你跟着瞎担什么心呢？嘿，这不是拜您教诲吗？本官这几日正在研读《大明律》，你看，贪墨、劫狱、渎职、忘法，这数罪并罚，死字怕是逃不掉了。胡大人。生死有命，你盼着我死啊，我未必死得了。哎，不是我想盼着你死，这律法条条都摆在那儿呢。律法条条之上，还有天理昭昭。好一个天理昭昭！既然天理昭昭，为什么刘大人坐在里面，而下官却在外面呢？天机不可泄露，<笑>这事儿说出来你也不懂。我却懂得，除非迫不得已，没人愿意自己作践。<笑>刘大人，您这是又想戏弄本官？胡大人，刘某今日无事，心情又好。嗯，我给你算一卦，你看怎么样？哟，刘大人，您都这步田地了，还有这心情？你看，行，都说您神机妙算，那您帮我算算。是不是你死了以后，因为我办案有功，要连升三级呀？吴大人，我死不死，单说，但从面相上看，您这人还真是一脸官相。哼，日后飞黄腾达，能做到丞相也未可知。再说一遍，做到丞相也未可知啊！往下说，哎，把手伸给我。左手别老吃那梨，胡大人，可有一样您记住了，您这人啊，不得好死，而且像您这样株连九族、全家都得死绝了的还真不多，这点您记好。你你，大胆刘伯温，你敢咒我，你这混蛋！来人呐，打，动手啊！吴大人，圣旨到了没有？圣旨没到，你敢打我？我告你犯上作乱！<笑>你别急，圣旨这三两日便到，你的死法多了去了。哎
，斩尖蒿，斩立决，刺药，白绫，砍头，凌迟，要你怎么死，你就得怎么死。哼，我告诉你，到时候你的人头，嗯。<笑>你就等着吧，你，胡大人，记着我的话啊！<笑>臣有一阵刘伯温身为朝廷大员，竟然不顾法度，主使急欲，成何体统啊？哎，那折子上写了，胡惟庸重刑拷打傅长柱，目的是置其于死地，让官马一案无法深究。故而出此下策。然而他自己也投案入监，看来是事出有因呢、啊。这是他强词夺理呀、啊，皇上！自古贪官问案，哪个不打不加呀？难道都是为了不留活口吗？臣以为啊，这件事的蹊跷之处就在于那个傅长柱，如果不是他的亲属，怎么会生出这么多枝节来呢？嗯。您瞧瞧，您瞧瞧，这上面写着，什么叫此案根基在上，什么叫扑朔迷离？一个同知，一个县令，啊，还有一个千户，这几个主犯不都抓住了吗？哎，那些可都是刘伯温抓住的，而且刘伯温说了，他抓住的只是一些小虾米，真正的大老虎还在后面呢。他那是唯恐天下不乱。借机铲除一己。<笑>据朕所知，你跟刘伯温一向不和呀。你算不算他的一己啊？臣与这件事毫无干系，只是就事论事而已。朕也恰好留意到此案中另一处蹊跷。皇上是说，那个主案傅长柱的上司。镇远军守备，都指挥使钱大壮，原来是你家乡的部曲吧？啊！朕问你呢，啊，是不是啊？呃呃，为皇上不提，臣几乎忘却了这个人。对对对对，臣是有这么个老乡，不过已经多年未见了。那朕就让你们见上一面，叙叙旧如何呀？臣着实愚钝，不懂皇上的意思。汪广阳，听旨。臣在。宣刘伯温、钱大壮即刻进京。胡惟庸留守当地，全力缉拿越狱逃犯及协同人等。归拿及案后，严加看管，叩职处置。臣遵旨。一切就按先生的吩咐速去办理哈，马上就办。哎，先生哪天回来呀、啊？多则七八日，少则三五日。他要的东西也得备好哈。哎，知道了。你到那边以后一定要侍奉好老爷啊。哎，这干粮带着，路上吃啊。行，自己小心。知道了。驾。这位小哥擂鼓干嘛？找死啊！还不快走！这位兄弟，你的好心我心领了。不过今天这鼓我擂定了。你怎么这么犟啊？听人劝吃饱饭。我来替我家先生，我不能让他为我坐牢。哎，小哥非要如此，那我可传了。快快有请！里面的听了，外面有人投案，自称劫狱人刘毅，传老爷升堂。大人，您慢点。嗯，你，嗯，嗯，大人，嗯，嗯哼，哦，嗯，哎，大人，堂下何人？小民刘毅。刘毅，你是刘毅？劫狱私放傅长柱，就是你。小民前来认罪，先打他二十板子沙威
。班头，小子在，你不打他，我就打你。是。传老爷令，当堂放倒，二十大板。是。是一五二，等等，这声音不对。尔等是想糊弄本官？哦，大人，呃，对，小的。本官是做过县令的，以为听不出来，把裤子脱了。是。爷，哎呀，我放了几个屁，臭！哎呀，哎呀，哎呀！<笑>大人，怎么样？嗯？嗯嗯你这小厮，也敢戏弄本官？嗯，剥光重打，加罚十板。哎呀，等会儿。嗯嗯，开打。啊！嘿嘿，这回声儿就对了。你竟敢辱骂本钦差，加罚十板。加罚，只要你打不死小爷，小爷我明天就让你死。啊！哎呀，我说你们姓刘的，说话口气都这么大，你家主子都自身难保了，你这小厮还敢在这儿胡闹？好啊，本官今天成全你。凑个整数，打五十板，看看你这嘴硬还是板子硬。我实话告诉你，当今皇上和小爷我的关系不一般。小爷我这个名字都是我那皇上哥哥亲赐的，我皇上哥哥还说了，只要我遇到难处，就让我去找他。哎呦，皇上哥哥。弟弟命苦哦，居然有个小王八棍敢打我！你打吧，只要你今天打不死我，日后咱奉天殿上说话。打吧，打我！你，你吹牛吧？不信你就先问问皇上哥哥去啊！如果我是吹牛，你再来打我也不迟啊！反正我人在这儿，你怕什么呀？嘿嘿，你这话有理。呃，你这小厮，本官暂且记下你这顿板子。如你所言不实，嗯，五十大板之外，本官再送你一家。切，夹不断你的狗腿。就算本官食言，哼！子犯收监羁押，严加看管。我等着你。嗯。退堂。好酒好肉也是有的，不然我告你虐待皇亲国戚。还不把衣服穿上？今天要不是小爷我急中生智，屁股不得开花呀！见过堂上耍光棍的，可没见过你这么耍光棍的。你还不信啊？我们读书人从来不打诳语。哎呦，你唬谁呀、啊？你们几个还真使劲儿啊！小的见过先生。你怎么进来了？不跟你说别露面吗？我来踢您呢，哪能让您替我坐牢啊？你进来了，胡英能把我放出去啊？我是主犯，一切与您无关。我都进来了，他凭什么压着您呢？刘毅呀、啊，你说让我说你什么好？挨打没有？先是二十板子，后来五十大板。胡说，五十大板跟没事人似的。也不想想我是谁呀？我跟的又是谁呀？就在那大阪的即将以倾盆暴雨之势拍下我的同时，小的灵机一动，搬出了我皇上的关系。你跟皇上什么关系啊？您都忘了？珍珠翡翠白玉汤啊！哦，就连小的名字也是皇上给起的呀。是是是，有这么档子事儿，甭说我忘了。
我估计皇上自个儿也忘了。我没忘就成啊，肯节上亮出来吓唬人，太他娘管用了。又说粗话！哎呀，真是，近朱者赤，近墨者黑哈、啊。我这才几日没跟着您呀、啊，就又像是回到以前似的。先生，你赶紧再教我几句诗吧。还有心情念诗，快给我讲讲，经理的事儿办得怎么样了？傅长柱现在怎么样了？哎呦，这。看来这药真管用，眼瞅着你就能做起来。喝下这药，总想睡觉。啊，郎中说，睡觉就对了。这伤筋动骨一百天，静养才好恢复啊。中午啊，狗娃他娘还说给你送吃的来，说是大补的。这些日子，全凭老伯照应。哎呀，说这些干什么？这不都看在刘大人的面子上？傅长柱，愧对老伯。哎，不光是老汉，还有那些被你们欺压的乡亲。自从见到哥哥，傅蒙已幡然悔悟，决心以死谢罪。哎，认了错就好，何必去死呢？我之所以苟活世上，主要是还有两个心愿未了：一是为哥哥脱罪，让那些更该受罚的高官入罪；第二，就是看看我那未见面的儿子。这刘大人说了，要你在这儿安心养伤，他自有安排。我哥哥现在还好吗？怎么？哎，那钦差不让我们往牢里送饭，说是为了刘大人的安全。这个狗官，一心想跟我哥哥作对。等我伤势好些，亲自手刃了那厮，替哥哥出几口恶气。哎哎哎这可万万使不得！你这不是帮忙，这是给刘大人添乱。来人！大人，六百里加急递送，不得有误。是。禀大人，圣旨到。快快摆安排箱，本官更衣后接旨。是。我说舌头底下。